வணக்கம் வீவர்ஸ் மூட்டு வலி ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வயதானவர்களுக்கு தான் இந்த மூட்டு வலியினால் அவதிப்படுவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் இன்னைக்கு இளம் வயதினரும் பலரும் இந்த மூட்டு வலியினால் அவதிப்படுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த மூட்டு வலினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு ஜவ்வுகளில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பினால் உண்டாகக்கூடிய வலி அல்லது மூட்டுகளுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய திரவம் வறண்டு மூட்டுகளில் உறைவு ஏற்படும் போது உண்டாகக்கூடிய வலி இதைத்தான் நம்ம வந்து மூட்டு வலி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் பொதுவாக மூட்டு வலி வர என்னென்ன காரணங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிக உடல் எடை இருக்கிறவங்களுக்கு மூட்டு வலி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதே மாதிரி உடலில் வந்து கால்சியம் டெஃபிசியன்சி இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த மூட்டு வலி உண்டாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் அதிலும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெனப்பாஸ் பீரியடுக்கு அப்புறம் உடலில் இயல்பாகவே வந்து கால்சியம் டெஃபிசியன்சி சில பெண்களுக்கு வந்து உண்டாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படிப்பட்டவங்களுக்கும் இந்த மூட்டு வலி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் இன்னும் ரொம்ப ரேரான ஒரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி முரண்பாடாக இயங்குறதுனாலையும் மூட்டு வலி உண்டாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து உண்டு இன்னும் ஒரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மரபு ரீதியாகவும் இந்த மூட்டு வலி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இது போன்ற காரணங்கள்னால தான் வந்து மூட்டு வலி வந்து உண்டாகுது இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பலரையும் அவதிக்குள்ளாகக்கூடிய இந்த மூட்டு வழியை எப்படி வீட்டிலே நிரந்தரமாக கியூர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ மிக மிக பயனுள்ள இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் வீடியோ கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும் மூட்டு வழி குணமாக வீட்டு வைத்தியம் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ரெம்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெந்தய சூர்ணம் வெந்தய சூர்ணம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயம் சீரகம் மிளகு இந்த மூன்று சேர்ந்த கலவை தான் வந்து வெந்தய சூர்ணம் குறிப்பாக வயது கடந்து உண்டாகக்கூடிய மூட்டு வலி உடலில் கால்சியம் டெஃபிசியன்சினால் உண்டாகக்கூடிய மூட்டு வலி இப்படி எப்பேற்பட்ட மூட்டு வலியும் வந்து நிரந்தரமாக கியூர் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் இந்த வெந்தய சூர்ணத்துக்கு வந்து உண்டு இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று பொருட்களுமே வந்து எலும்புகளின் உறுதிக்கு மிகவும் அவசியமான சத்துன்னு சொல்லக்கூடிய கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் வந்து அடங்கியிருக்கு மற்றும் மூட்டுகளில் ஏற்படக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷனை தடுக்கக்கூடிய ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்காகவும் வந்து இந்த மூணு பொறுக்குமே வந்து செயல்படக்கூடியது அதிலும் மிளகுல பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டாக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளமேஷனை தடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் மூட்டுகளில் ஏற்படக்கூடிய வீக்கங்களையும் வந்து குறைக்கும் உதாரணமாக ஒருத்தர் வந்து மூட்டு வழியினால டாக்டர் சந்திக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு வந்து ஒரு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக் ஒரு பெயின் கில்லர் ஒரு கால்சியம் சப்ளிமெண்ட் வந்து கொடுக்கறத வந்து பார்க்க முடியும் இந்த மூன்று பொருட்களுமே அடங்கியது தான் வந்து இந்த வெந்தய சூர்ணம் இந்த வெந்தய சூர்ணத்தை எடுத்துகிட்டு வரும்போது எப்பேற்பட்ட மூட்டு வலியும் வந்து நிச்சயமாக வந்து கண்டிப்பாக வந்து கியூர் ஆகும் இந்த வெந்தய சூர்ணம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயம் ரெண்டு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு அரை ஸ்பூன் இந்த ரேஷியோவில் தான் வந்து எடுக்கணும் இதை ட்ரையாக பவுடர் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெந்தய சூர்ணம் வந்து கிடச்சிடும் இந்த வெந்தய சூரணத்தை ஒரு ஸ்பூன் வெந்தய சூரணத்தை ஒரு கிளாஸ் வெது வெதுப்பான நீரில் கலந்து காலை வெறும் வயிற்றில் வந்து குடிச்சிட்டு வரணும் அதே மாதிரி இரவு உணவு சாப்பிட்றதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து குடிச்சிட்டு வரணும் இப்படி குடிச்சிட்டு வரும்போது மூட்டுகள் இருக்கக்கூடிய வலி குறையிறது மட்டும் இல்லாமல் மூட்டு வலியும் வந்து நிரந்தரமாக வந்து கியூர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் செகண்ட் ரெம்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரக தண்ணீர் இந்த ஜீரக தண்ணீர் எப்படி மூட்டு வலியை குணமாக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக மூட்டு வலி இருக்கிற நூற்றில் ஐம்பது பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா செரிமான பிரச்சனை மற்றும் வாய் பிரச்சனை இந்த இரண்டுமே இருக்கிறத வந்து பார்க்க முடியும் இந்த பிரச்சனைக்கும் மூட்டு வலிக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலில் சரியாக உணவு டைஜஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னாலே உடலுக்கு தேவையான சத்து வந்து கிடைக்காது இப்படி சத்து கிடைக்காத சூழ்நிலையில் உடலுக்கு தேவையான சத்தை வந்து உடலுடைய ஸ்டோரேஜ் மீடியம்னு சொல்லக்கூடிய எலும்புகள்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உறிஞ்சி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி சத்துக்கள் எலும்புலேருந்து உறிஞ்சப்படும் போது எலும்புகள் வந்து வீக்காகி எலும்புகளில் வந்து வலி உண்டாக ஆரம்பிச்சிடும் மூட்டு வலி மட்டும் இல்லாமல் தோள்பட்ட வலி முதுகு வலி இப்படி எங்கெங்கே ஜாயின்ஸ் இருக்கோ எல்லா இடங்கள்லையுமே வந்து பெயின் உண்டாக ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப டயர்டாகவும் இருக்கிறத வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உடம்பில் கேஸ் அதிகமாகும் போது உடலில் வந்து ஹீட் அதிகமாகும் இப்படி ஹீட் அதிகமாகும் போது மூட்டுகளில் வந்து வறட்சி உண்டாகி மூட்டுகளில் உராய்வு ஏற்பட்டு இதனாலேயே வந்து மூட்டு வலி வந்து உண்டாகும் இதை தடுத்து நிறுத்த தான் இந்த சீரக தண்ணீர் வந்து குடிக்
எடுத்துட்டிங்கன்னா ஜீரக தண்ணீர் வந்து கிடச்சிரும் இந்த சீரக தண்ணீரை உணவு சாப்பிட்ட அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு டம்ளர் வந்து நீங்க வந்து டெய்லி வந்து குடிச்சிட்டு வரணும் ஒவ்வொரு முறையும் உணவு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த ஜீரக தண்ணீர் வந்து ஒரு கிளாஸ் வந்து குடிச்சிட்டு வரும்போது கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் கியூர் ஆகுறது மட்டும் இல்லாமல் மூட்டு வழியும் வந்து நிரந்தரமாகவே வந்து கியூர் ஆகும் தேர்ட் ரெம்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூட்டுகளில் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணி மசாஜ் பண்ணிட்டு வரணும் மூட்டு வலிக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு எண்ணெய் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கடுகு எண்ணெய் இந்த கடுகு எண்ணெய் அதாவது மஸ்டர்ட் ஆயில் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த கடுகு எண்ணெயை வந்து மூட்டுகளில் அப்ளை பண்ணி நல்லா மசாஜ் பண்ணிட்டு வரும்போது மூட்டு வலி குறைகிறது மட்டும் இல்லாமல் நிரந்தரமாக வந்து கியூர் ஆகும் வீடுகளில் கடுகு எண்ணெய் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கக்கூடிய பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடுகு ரெண்டு ஸ்பூன் கடுகில் லேசாக தண்ணி விட்டு அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இந்த பேஸ்டையும் நீங்கள் வந்து மூட்டுகளில் அப்ளை பண்ணி தேய்ச்சி பத்து மாதிரி போட்டு வரலாம் இப் இப்படி பத்து போட்டு வரும்போதும் மூட்டு வலி வந்து குணமாகும் இது தவிர வேறு என்ன ஆயில் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் அதாவது எள்ளு எண்ணெயை வந்து லேசாக ஹீட் பண்ணி மூட்டுகளில் வந்து அப்ளை பண்ணி நல்லா மசாஜ் பண்ணிட்டு வரலாம் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூட்டுகளில் வந்து வலியோட அந்த ஹீட்டு நிறைய பேருக்கு இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்டவங்க வந்து இந்த நல்லெண்ணெயை வந்து தேய்ச்சிட்டு வரும்போது மூட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை குறைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் மூட்டுகளில் வறட்சி உண்டாகணும் வந்து பாதுகாக்கும் இந்த நல்லெண்ணெய் இந்த கடுகு எண்ணெய்க்கு மட்டும்தான் நம்ம தோலை ஊழுருவி செல்லக்கூடிய ஆற்றல் வந்து உண்டு ஸோ இந்த ரெண்டு எண்ணெயை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க மூட்டு வலிக்கு வந்து நல்ல ஒரு தீர்வு வந்து கிடைக்கும் இன்னும் ஒரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூட்டுகளில் வந்து ரொம்ப வந்து பெயின் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்டவங்க மட்டும் ஆயுர்வேதால பார்த்தீங்கன்னா பிண்ட தைலம் அப்படின்னு வந்து ஒரு தைலம் வந்து இருக்குது இது வந்து நாட்டு மருந்து கடைகள் ஆயுர்வேத கடைகளில் வந்து கிடைக்கும் இதை வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க இந்த எண்ணெய் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நல்லெண்ணெயில் சில மூலிகைகளை போட்டு காய்ச்சி வடிகட்டி வச்சுருக்காங்க இந்த பிண்ட தைலத்தையும் வந்து மூட்டுகளை அப்ளை பண்ணி மசாஜ் பண்ணிவிட்டு வரும்போது வலி வந்து ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ்லேயே வந்து நல்லா வந்து கியூர் ஆயிரும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிரந்தரமாக வந்து கியூர் ஆகிறதுக்கே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூ அமந்திராஞ்சன் ஐடாக்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு வந்து தேய்ச்சிட்டு வருவாங்க இதெல்லாம் வந்து பெர்மனண்ட் ரிலீஃப் வந்து கொடுக்காது ஸோ இந்த எண்ணெய்களை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அப்ளை பண்ணி மசாஜ் பண்ணிட்டு வரும்போது மூட்டு வலிக்கு ஒரு நிரந்தரமான தீர்வு வந்து கொடுக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மூட்டு வலினால் அவதிப்படுறவங்க மருந்துகள் எடுக்கும்போது ஒரு சில உணவுகளையும் வந்து தவிர்க்கணும் அது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலில் வாய்வை உண்டாக்கக்கூடிய கிழங்கு வகைகளை வந்து எடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா புளிப்பு அதிகமுள்ள உணவுகளை வந்து தவிர்க்கணும் குளிர்ச்சியான உணவுகள் ஐஸ்கிரீம் ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கணும் அதே மாதிரி ட்ரையான உணவுகள் டைஜஷன் ஆகுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்படக்கூடிய உணவுகள் சிப்ஸு ஃப்ரை ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து தவிர்த்துட்டு வரணும் இதை தவிர்க்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மேலே பார்த்த இந்த ஹோம் ரெமிடிஸையும் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு வரும்போது நிரந்தரமாக கண்டிப்பாக ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்து மூட்டு வழியை வந்து குணமாக்க முடியும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா வீடியோக்கில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தேனா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் பிறருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கணும் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற ஹெல்த் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்க அழகி ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி சேனலை ச